ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் மற்றும் ஒரு புது வீடியோவில் வீக்கெண்டில் உங்களை மீட் பண்ணுறதுல ரொம்பவே மகிழ்ச்சியாக இருக்குது என்னென்னா லாக்டவுனாக இருந்தாலும் வீட்டில் நடக்கிற வேலைகள் வந்து அப்பப்போ கரெக்டாக நடந்துட்டால் தான் வீடு வந்து க்ளீனாக இருக்கும் அண்ட் கொஞ்சம் மைண்ட் வந்து ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ லாக்டவுனுங்கிற பேரில் நம்ம வெளியில் போகாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் ஸோ வீட்டோட வேலைகள் எல்லாமே பண்ணுறதுக்கே டைம் கரெக்டாக இருக்குது அண்ட் இந்த வீக் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து ஷேர் பண்ண பொழுது ரிதனோட வாட்ரோப் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் க்ளீனிங் ப்ளஸ் குக்கிங் ஸோ குக்கிங் வந்து இன்னைக்கு வீக்கெண்டுங்கிறதுனால வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் லஞ்ச் பிளாட்டர் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ கண்டிப்பாக ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யம்மியாக பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அப்பர்டைசிங்காக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ நல்லா இருந்தது அண்ட் என்னோடய ப்ரீவியஸ் குக்கிங் விளாக்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நல்லா வரவேற்பு கிடச்சிருக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தேட் அண்ட் நேற்று நான் போட்ட விளாக் நீங்கள் பார்க்கலனா கண்டிப்பாக பாருங்கள் சாட்டர்டே விளாக் ஸோ அதை நான் வந்து ரிதுவுக்கு பாட்டு பாடி தூங்க வச்சேன் நிறைய பேர் அதுக்கும் எனக்கு நல்ல காமெண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தேட் அண்ட் எஸ் ஹேண்ட் சானிடைசிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த வைரஸ் டைமில் ஸோ கண்டிப்பாக அதை வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் அப்பப்போ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறக்காமல் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்கள் ஹேண்ட் சானிடைசிங் இஸ் ஒரு டெம்பரரி மாதிரி தான் ஸோ பர்மனண்ட்டாக நம்மளுக்கு வந்து இதுலேருந்து விடுபடணும்னா கண்டிப்பாக தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் ஹேண்ட் வாஷ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ மார்னிங் வந்து நாங்கள் எல்லோரும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு இப்போ அடுத்தது எங்களோட க்ளீனிங் அண்ட் லஞ்சுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டுருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து ஒரு ரூம் க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹாலில் வந்து இன்றைக்கி நீட் பண்ண போகிறாரு ஸோ ஹாலில் ஒரு சின்ன மைனர் சேஞ்சஸ் நடக்க போகுது ஸோ அதுக்காக நாங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபர்ஸ்டே ரெடி பண்ணிட்டோன்னா இட் வில் பி ஈஸி ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட் இந்த கலைஞ்ச ரிதனோட வார்ட்ரோப்பை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மைனர் சேஞ்சஸ் நடக்குது ஸோ அது என்னங்கிறது நான் வந்து லாஸ்டில் அட்டாச் பண்ணுறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராகவே இருக்கும் அண்ட் இந்த வாரமும் ரிதன் எங்கள் கூட க்ளீனிங்கில் அக்கம்பெனி பண்ணுறாரு பட் அவர் ஏதோ ஒரு பிஸியான வேலையில் இருந்தார் ஸோ லெட் ஹிம் பி ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களோட ஒர்க்கை நாங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்ட் நீங்கள் வந்து எங்களுடைய ஃபுல் ஹவுஸ் க்ளீனிங் வீடியோ பார்க்கலனா கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாங்கள் வந்து எப்படி டஸ்டிங் அண்ட் க்ளீனிங் எஸ்பெஷலி ஒரு டாட்லர் இருக்கிற வீட்டில் வந்து எப்படி கொஞ்சம் சேஃபாக பண்ணலாம் அப்படின்னு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் செக் பண்ணுங்கள் ம் கூட அப்பாட்ட கூட And in between la vandu கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ரிஃப்ரெஷிங் ட்ரிங்க் குடித்தா நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு லெமன் ஜூஸில் வந்து கொஞ்சமாக நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணி அது வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு அண்ட் எனக்கு ரிதுக்கு வந்து இந்த ஜூஸு அதெல்லாம் வந்து அவ்வளோவா இப்போதிக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது மேபி கொஞ்சம் வளர்ந்தால் வந்து அவர் இதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவார்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நான் வந்து இப்போ எல்லா க்ளோத்ஸையுமே வந்து ரிதுவோடத செப்பரேட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு அடுத்தது வந்து அடுக்கணும் பட் அடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்சைட் ஷெல்ஃப் எல்லாத்தையுமே வந்து தொடச்சாகணும் ஸோ க்ளீன் பண்ணும்போது ரிதுவோட இந்த கேப் கிடச்சிது இது ஆக்சுவலாக நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரில் அவனோட பர்த்டேக்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன் பர்த்டே வ்ளாக் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது அண்ட் இந்த கேப் வந்து இங்கே கழுத்துக்கு கிட்ட வந்து வெல்கிறோ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது போடும்போது அவனுக்கு ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருந்தது அந்த ஒரு ரீசனால் தான் அவன் வந்து பிப்லாம் போடுறதே கிடையாது ஸோ அவனுக்கு அது சுத்தமாக பிடிக்கல பட் இது வாங்கினது வந்து எனக்கு ஹாப்பி தான் ஏன்னா ஃபோட்டோஸ்க்கெலாம் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தது சப்போஸ் அவனோட செகண்ட் பர்த்டேக்குமே வந்து இது அழகாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்பாவும் பையனும் விளையாடிட்டு இருந்த கேப்பில் வெஜிடபிள் ஸ்டோரேஜ் கவர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் காலையிலேயே தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்தேன் ஸோ அதை கம்ப்ளீட்டாக கையிலேயே வந்து வாஷ் பண்ணிட்டேன் ஸோ வெஜிடபிள் ஸ்டோரேஜ் கவர்ஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து ஷாப்பிங் எடுத்துகிட்டு போகிற பேக் அதையும் வந்து வாஷ் பண்ணி போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ரிதுவோட வார்ட்ரோப்பை வந்து உள்ளே ஃபுல்லாக க்ளீனாக துடைக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மேலே இருந்த தூசி எல்லாத்தையுமே வந்து வைப் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா நார்மல் கிளாஸ் க்ளீனரோ இல்லை வேறு ஏதாவது நீங்கள் டெட்டாலோ லைசாலோ எது வேணாலும் வச்சு வைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் க்ளீனாக இருக்கும் அண்ட் அந்த துணி வந்து அடிக்கடி நம்ம வைக்கிறதுனால ஒரு ஸ்மெல் வரும் ஸோ அது இல்லாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்
ஃபைனலி ரிதுவோட வாட்ரப்பை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு அண்ட் இங்கே வந்து மேலே தூசி இருந்தது எல்லாத்தையும் தொடச்சிட்டு இங்கே வைக்கிற அந்த ஷோ கேஸ் டால்ஸ் அண்ட் லைட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து தொடச்சி வச்சுருக்கேன் அண்ட் இது வந்து அடிக்கடி நான் யூஸ் பண்ணுவேன் என்னோடய கேமரா பேட்ரி சார்ஜர் ஸோ அதை வந்து இது மாதிரி மேலே மட்டும் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே எந்த எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இப்போது நான் வந்து எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு காட்டுறேன் நான் வந்து ரிதனோட குட்டி வாட்ரோப் அண்ட் அதை வந்து நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு ஷெல்ஃப்ஸுமே வந்து நாங்கள் இங்கே பூனையில் தான் வந்து வாங்கியிருந்தோம் ஏன்னா இங்கே தனித்தனியாக ஷெல்ஃப்ஸ் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஒரு இடத்துல கூட ஒரு ஷெல்ஃபும் பில்ட் பண்ணி வைக்கல ஸோ தனியாக தான் வந்து வாங்கி வைக்கிற மாதிரி இருந்தது அதனால் இது ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு ஃபர்னிச்சருமே வந்து இங்கே பூனையில் ஒரு ஃபர்னிச்சர் ஷாப்பில் தான் வாங்கியிருந்தோம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேக்கில் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா மோஸ்ட்டாக எடுக்காத ஐட்டம்ஸை வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன் ஏன்னா சப்போஸ் வந்து ரிதன் நான் பார்டர் அப்போ திறந்துட்டாலும் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டா திருப்பி கலெக்சி போட்டுருவான் எடுத்து வைக்கிறது வந்து பெரிய கஷ்டம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரிதுவோட டவல்ஸ் ஸோ இந்த டவல்லாம் வந்து மோஸ்ட்டாக நம்ம விண்டர் சீசனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வெளியில் போகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டவல்ஸ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒய்ப் பண்ணுற கிளாத்ஸ்லாம் இங்கே தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து சஸ்பெண்டர் இந்த ஜீன் பேண்ட்லாம் போட்டு குழந்தைங்க மேலே போட்டுப்பாங்கல்ல ஸோ இது வந்து என் கண் படம் இருக்கணும் இல்லைனா கண்டிப்பாக நான் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் அதனால் இங்கே இங்கே வச்சுருக்கேன் அடுத்தது இது வந்து உல்லன் சாக்ஸ் மற்ற சாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் இது வந்து அந்த கேப் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில் அந்த கிஸ்ட் இது வந்து எடுக்கவே மாட்டோம் மோஸ்ட்டாக இது வந்து கொஞ்சம் கிராண்ட் ட்ரெஸ்ஸஸ் இதெல்லாம் ஸோ இந்த குர்த்திஸ் குர்த்தாஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து பைஜாமா ஜிப்பா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ரேக்கில் வந்து இது அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற ட்ரெஸ்ஸஸ் இதெல்லாம் வந்து டெய்லி வேர் ட்ரெஸ்ஸஸ் இது எல்லாமே அண்ட் இது வந்து தனியாக ட்ரௌசர்ஸ் மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வேறு மேலேயோ கீழேயோ நம்ம வந்து திருப்பி டச் பண்ணுறதுக்கான எந்த ஒரு பாசிபிலிட்டியும் இருக்காது அதனால் நீட்டாக இருக்கும் திருப்பி அண்ட் இது வந்து இது செட் ட்ரெஸ்ஸஸ் ஸோ எல்லாமே வந்து பேண்ட் இல்லைனா வந்து ஷர்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரௌசர்ஸ் டிஷர்ட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற செட்ஸ் இது வந்து நைட் பேண்ட் நைட் செட்ஸ் அண்ட் ஃபுல் ஹேண்ட் ட்ரெஸ்ஸஸ் இதெல்லாமே வந்து அடிக்கடி வீட்டில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் வெளியில் மட்டும் போகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அவனோட பேண்ட்ஸ் ட்ராக்கில் வந்து என்னெல்லாம் வச்சுருக்கேன்னா இது வந்து ரிதுவோட பாத் டவல்ஸ் எல்லாமே வந்து காட்டன் டவல்ஸ் ஸோ அது இங்கே மேலே வச்சுருக்கேன் அண்ட் இங்கே வந்து ரிதுவோட ஸ்வெட்டர் அண்ட் குல்லா எப்படியோ வந்து இதை பற்றிக்கு தேவைப்படாது ஸோ இனி வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒய்ப்ஸ் அண்ட் இயர் பட்ஸ் இங்கே வந்து பிப்ஸ் அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டி ஒய்ப் பண்ணுற டவல் அது வந்து இங்கே சென்டரில் வச்சுட்டேன் அது கிடையாது ஏன்னா அவன் போட்டாலே அது ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குன்னு கைட்டி அறிஞ்சிடுறான் எதுக்கும் தேவைப்படும்னு வச்சுருக்கேன் அண்ட் இங்கே வந்து மெடிசன் பாக்ஸ் ஸோ என்னோட மெடிசன் ரிதுவோட மெடிசன் எல்லாமே வந்து இந்த பாக்ஸில் இருக்குது இங்கே கீழ் ட்ராக்கில் வந்து ரொம்ப எடுக்க மாட்டோம் இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் ஒரு பெரிய டர்க்கி டெவல் தேவைப்பட்டுச்சுனா தான் எடுப்பாத அதுவும் வந்து ரிது தலை குளிச்சா மட்டும் கீழே வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போடுறதுக்கு கேமரா டேக் அதுக்கப்புறம் இது வந்து காட்டன் ரோல் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட் மஸ்லின் கிளாத்லேயோ இல்லை சில்க் கிளாத்லேயோ நம்ம வந்து ரோல் பண்ணி வச்சோம்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் அது இங்கே வச்சுருக்கேன் அடுத்தது ரிதனோட ஜர்கின் கொஞ்சம் பெட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் கர்டன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்டாக எடுக்காதது வந்து இங்கே இருக்குது தேவை ஆக்கில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற லேப்டாப்ஸ் அதோட சார்ஜர் அதுக்கப்புறம் அதோட ஆக்சசரிஸ் எல்லாம் லேப்டாப் ஆக்சசரிஸ் அண்ட் இது வந்து என்னோடய கேமரா பேக் அண்ட் மோஸ்ட்டாக ட்ரைபாட் வந்து இங்கே தான் இருக்கும் இப்போ வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதுனால அது வெளியில் இருக்குது அண்ட் இது வந்து கீழ் ரேக் ஓவர் ஃபைனலாக இந்த வீக் நான் வந்து ரிதனோட வாட்ரோபியும் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் என்னோடய வாட்ரோப் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ கண்டிப்பாக என்னோடய குர்த்தி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்குள்ளே நான் ஷேராக அப்லோட் பண்ணுறேன் அது இப்போது திருப்பி பேக் டு கிச்சன் சாட்டர்டே ஸ்பெஷல் லன்ச் பிளாட்டர் ஸோ இது வந்து டீட்டெயில்டாக இந்த மூணு ரெசிபீஸும் நான் எப்படி பண்ணியிருந்தேன் உங்கள் கூட இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி இஸ் பீஸ் புலாவ் ஸோ இது வந்து என்னோடய சிக்னேச்சர் டிஷ் அப்படின்னு நான் சொல்வேன் எனக்கு சிங்கிள் ரைஸ் எல்லாமே வந்து நான் நல்லா வைப்பேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் ப்ராசஸ் இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் பாஸ்மதி ரைஸை வந்து எடுத்து ஊற வச்சுக்
அண்ட் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு சோம்பு சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இது மூணுத்தையுமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம புலாவ் இல்லைனா வந்து பிரியாணி இருக்கு சேர்த்தோம்னா வந்து இன்னும் நல்ல ஃப்ரேக்ரன்ஸாக இருக்கும் நார்மலாக நம்ம வந்து சோம்பு போடாமல் ஸோ இந்த டைமில் நான் வந்து வதங்கின வெங்காயத்தோடையே வந்து கொஞ்சமாக பட்டாணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பட்டாணி வந்து ரொம்ப ஃப்ரை பண்ண விடாதீங்க இல்லைனா லாஸ்ட்டில் எடுக்கும் போது ரொம்ப வெடிச்சு வெடிச்சு போய் ஹார்டாகிடும் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து சாஃப்டாக இருக்காது ஸோ இப்போ நான் செஞ்சு வச்சுருந்த அந்த இஞ்சி பூண்டு சோம்பு பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் அண்ட் லிட் போட்டு மூடி வச்சு குக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அடி பிடிக்காது அதே சமயத்தில் வந்து அந்த பச்சை வாசனையும் வந்து நல்லாவே போயிடும் பட் என்ன நம்ம ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் இப்படி மூடி மூடி வைக்கும் போது தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பச்சை வாசனை எல்லாமே போயிட்டு கம்ப்ளீட்டாக குக் ஆகிடும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த அடியில் வந்து இந்த சொரண்டி சொரண்டி பண்ணுறதுக்கான ஒர்க் இருக்காது அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா பட்டாணியில் வந்து உப்பு ஊறணும் அதுக்காக வந்து கொஞ்சமாக சால்ட் ஸோ கடைசியாக நான் வந்து தேவையான உப்பும் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ நம்மளோட பேஸ் கிரேவி ரெடி அண்ட் ஊறின பாஸ்மதி ரைஸுமே போட்டுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் தான் வந்து நான் புதினா ஆட் பண்ணுவேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த புதினாவோட ஃப்ரெஷ்னஸ் பிடிக்கும் ஜஸ்ட் வந்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டு வதக்கணும்னா கருப்பாகிட்டு ஒரு மாதிரி சுருண்டு சுருண்டு வந்துடும் பட் இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அப்படியே உதிரி உதிரியாக ரைஸோட வந்து அந்த ஃப்ரேக்ரன்ஸ் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ மெல்லமாக ரைஸ் வந்து உடையாமல் பதமாக வந்து திருப்பி திருப்பி விடணும் ஸோ தட் மசாலாஸ் வந்து ரைஸில் கம்ப்ளீட்டாக கோட் ஆயாச்சு அண்ட் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு வந்து நிஜமாகவே மெஷர்மெண்ட் சொல்ல தெரியாது எனக்கு கண்ணளவு மட்டும்தான் ஸோ எனக்கு நான் வந்து பார்க்குற அளவுக்கு தான் வந்து எனக்கு செய்ய தெரியும் அண்ட் ரைஸ் வந்து முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டா கரெக்டாக இருக்கும் புலாவுக்கு ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ரைஸை நல்லா சோக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து புலாவுக்கு த்ரீ விசில்ஸ் அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் அண்ட் ரைஸ் வந்து சூப்பராக குக் ஆகிருந்தது நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் ஃப்ளஃபியாக பட்டாணியும் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப உடஞ்சி போகாமல் நல்லாவே இருந்தது ஸோ இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் பாஸ்மதியோட இந்த புலாவை வந்து அவ்வளோ நல்லா இருந்தது அண்ட் நெக்ஸ்ட் நான் செய்ய போகிற சைடிஷ் கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து தோதாக இருக்கும் ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ரிதுக்கும் இதே புலாவ் நான் கொடுக்க போகிறதுனால காரம் கம்மியாக தான் சேர்த்துருந்தேன் ஸோ எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக பன்னீர் மஞ்சூரியன் ஸோ பன்னீர் மஞ்சூரியனுக்கு ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பேனில் குட்டி குட்டி கியூப்ஸாக பன்னீரை கட் பண்ணிவிட்டு லேஸாக நெய் தடவி அதில் வந்து வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்படி பண்ணும் போது என்னாகும்னா உங்களுக்கு ஓவராக ஆயில் கன்சம்ஷன் இருக்காது அது ஒன்று அண்ட் ரெண்டாவது என்னோட கிச்சனில் இருக்காத ரெண்டு பொருள் ஒன்று கார்ன்ஃப்ளார் இன்னொன்று மைதா நான் மோஸ்ட்டாக பார்த்த வரைக்கும் நிறைய பேர் பன்னீர் மஞ்சூரியன் எப்படி செய்வாங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளாரில் டிப் பண்ணியோ இல்லை மைதாவில் பண்ணியோ அதை பன்னீரை வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் கிரேவியில் போடுவாங்க ஸோ எனக்கு இந்த ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது இன்னொன்று ஆயில் கன்சம்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகும் அந்த ஆயில் கன்சியூம் பண்ணதை வந்து நம்ம திருப்பி கன்சியூம் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து நம்ம உடம்புக்கும் நல்லது கிடையாது ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி பன்னீரை பேனில் தான் ஃப்ரை பண்ணி எடுப்பேன் ஸோ பேன் ஃப்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு பன்னீர் வந்து இன்னும் நல்லாவே சாஃப்டாக குக் ஆகிருக்கும் நம்ம என்ன நினைப்போன்னா உள்ளெல்லாம் வந்து குக் ஆகிருக்காதோ சப்போஸ் ஆட் பண்ணால் கிரேவியில் அது சக் ஆகாதோ அப்படின்னு நம்மளுக்கு இருக்கும் பட் கிடையாது இப்போ நான் வந்து ஒரு பன்னீர் எடுத்து காட்டுறேன் அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க செம சாஃப்டாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு வந்து எண்ணெய் சுத்தமாக இதில் பிடிக்காது அதே மாதிரி வந்து பன்னீரும் இன்டாக்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து கிரேவியில் போடும்போது ஸோ நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது பன்னீர் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இப்போது கிரேவிக்கான டைம் ஸோ கிரேவி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதில் கைப்பொடி அளவு பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பூண்டு தான் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் தரப்போகுது அண்ட் எண்ணெய் வந்து ஓவராக காய விடாதீங்க ஓரளவுக்கு சூடான உடனே பூண்டு ஆட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து எண்ணெயில் அடி பிடிக்காது இல்லைனா வந்து பூண்டு ஒரு மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டு நம்ம வந்து அதை திருப்பி திருப்பி இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் இல்லாமல் இருக்கும் அடுத்தது இதில் நான் சேர்க்க போகிறது ஒரு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய சங்ஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இதை வந்து ரெண்டுத்தையுமே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் இந்த டைமில் கேரமலைஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கிட்டாச்சு ஸோ சர்க்கரை வந்து இஸ் கம்பல்சரி ஏன்னா இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து அந்த ஃபுல் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் நம்ம பன்னீர் பட்டர் மசாலா செய்கிற மாதிரியே தான் இதுவும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த வ வெங்காயம் வதக்கிறதுக்குள்ளே நான் வந்து ஒரு ரெண்டு தக்காளி இருக்கும் அதை வந்து கம்ப
ஸோ நம்மளோட பன்னீர் மஞ்சூரியன் ஆல்மோஸ்ட் டன் பட் இன்னும் கொஞ்சம் அது வந்து குக் ஆகணும் ஏன்னா நம்ம தக்காளி பேஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து ட்ராவாக ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால கம்ப்ளீட்டாக இன்னும் பிளெண்ட் ஆகணும் ஸோ இது குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து அதோட சைட்ஸில் மட்டும் அதாவது கடாயோட சைட்ஸில் போகிற அளவுக்கு மட்டும் விட்டுருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் தட்டு போட்டு மூடி வச்சாலும் எனக்கு வந்து எந்த பயமும் இருக்காது ஸோ நான் ஃப்ரீயாகவே இருக்கலாம் அடுத்த ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அண்ட் ஆஃப்டர் டென் மினிட்ஸ் நம்மளோட பன்னீர் மஞ்சூரியன் ரொம்ப சூப்பராக திக் அண்ட் யம்மியாக இருந்தது இதே மாதிரி நீங்களும் பன்னீரை வந்து ஓவராக ஃப்ரை பண்ணாமல் கிரேவியில் சேர்த்து பாருங்கள் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் வந்து உடையாமல் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அண்ட் எனக்கு வந்து காரம் பத்தாத மாதிரி இருந்தது ஸோ கொஞ்சமாக பெப்பர் ஆட் பண்ணிட்டேனா என்னோட கிரேவி டன் ஒரு பிளாட்டர்னால் அதில் வந்து ஸ்வீட் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லா இருக்காது ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து ஸ்ட்ராபெரி திக் மில்க் ஷேக் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒரு கப் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ட்ராபெரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இதில் நான் சேர்க்க போகிறது அமுலோட மிதாய் மேட் ஸோ இது வந்து மில்க் மேட் மாதிரி தான் எக்ஸ்ட்ரா டெலிஷியஸ் க்ரீமி அண்ட் டேஸ்டியாக இருக்கும் அண்ட் இந்த லிக்விட நான் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் இது ஜஸ்ட் அறப்படணுங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஃபைனில் ஆட் பண்ணுவேன் அண்ட் இதில் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் சேர்த்துட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ பிளெண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்மளுடைய ஃபைனல் ஸ்ட்ராபெரி பேஸ்ட் ரெடி ஸோ இந்த பேஸ்ட்டை வந்து ஒரு நல்ல டால் கிளாஸ் ஜாரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இருந்த மில்க்கையும் இதில் சேர்த்துக்கிட்டேன் பட் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் வந்து கம்மியாக இருந்தது ஸோ திருப்பி எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் கொஞ்சம் கேலரிஸ் ஜாஸ்தி தான் பட் வீக்கெண்டுங்கிறதுனால எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஸோ இப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டாக இந்த மில்க் ஷேக்கை வந்து நம்ம ஸ்டர் பண்ணிவிட்டு டீப் ஃப்ரீஸ் பண்ண மாட்டேன் ஜஸ்ட் ஒரு நார்மலாக ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் மட்டும் வச்சிட்டோம்னா நம்ம சாப்பிடும் போது எடுக்கிறதுக்கு சில்லுன்னு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு டிஷ்ஷஸ்மே வந்து இந்த வீக்கெண்டுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நிறைய பேர் என்னுடைய ரெசிபீஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் தரீங்க அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது மறக்காமல் இதையுமே வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக பன்னீர் மஞ்சூரியன் அண்ட் மில்க் ஷேக் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எங்களோட ஹாலும் வந்து நாங்கள் ஃபைனலாக செட் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ கொஞ்சம் மடிக்க வேண்டிய துணி மட்டும் ஒரு கார்னரில் இருக்குது ஸோ அதை மைண்ட் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ எஸ் இதுதான் வந்து எங்களோட கம்ப்ளீட் ஹால் செட்டப் அண்ட் டிவி வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற காரணத்தினால ரொம்ப கிட்டே இருந்து பார்க்குற மாதிரி இருந்தது ப்ரீவியஸாக நாங்கள் வச்சுருந்த ஹால் செட்டப் ஸோ இந்த ஹால் செட்டப்பில் வந்து எங்களுக்கு டிவி கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸாகவே இருக்குது அதே சமயத்தில் வந்து ரிதன் ஓடி விளையாடுறதுக்கு இடமும் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவும் நீங்கள் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு புது வீடியோவில் உங்களை சீக